പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കണ്ണൂരത്തേക്ക് വി എസ് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ വി എസിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ കസേരയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ താടിയിൽ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വി എസിൻ്റെ കൂടെ കാറിൽ കണ്ണൂരിൽ പോകാനായിട്ട് ആര് പിണറായി വിജയൻ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ പിണറായി വിജയനെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ വി എസിനെയാണ് അയാൾ ഈ പാല് കൊടുത്ത കൈക്കിട്ട് തന്നെ കൊത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വി എസിനെതിരെ തിരിയുന്നു ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വി എസ് എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കും നൂറ് വയസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാവലിൻ കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടേ വി എസ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം പിന്നെ വി എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വി എസിന് ഒരു ഭാവഭേദം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ പി എസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിൽ നല്ല പങ്കും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്നത് പിണറായി വിജയൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറെ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഇപ്പോഴും ഡെമോക്രസിന്റെ വാൾ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മേലെ തോന്നുന്ന ലാബ്ലിൻ കേസ് മെയ് മൂന്നിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുകയാണ് ലാബ്ലിൻ കേസിൽ എന്ത് വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാവും എന്നതിനേക്കാൾ ലാബ്ലിൻ അഴിമതി ആദ്യമായി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്ന് ഒപ്പമുള്ളത് അഴിമതിയുടെ വ്യാപ്തി ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടെ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും അഭിഭാഷകനുമായ കെ എം ഷാജഹാനാണ് ലാബ്ലിൻ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ലാബ്ലിൻ കേസ് സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതും ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുള്ളതും അപ്പോൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാർ പോലും ഇല്ലാതെ വൈദ്യുത വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു കനേഡിയൻ കമ്പനിയുമായി കൈകോർക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇതിനെ സമീപിച്ചത് പോലുള്ളൊരു അനുഭവം ആദ്യം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് പിണറായി വിജയനും കെ എം മോഹനേന്ദ്രൻ കെ മോഹനേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഊർജ്ജ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഊർജ്ജ വകുപ്പിലെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി എ ഫ്രാൻസിസ് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും വൈദ്യുത ബോർഡിലെ ഉന്നത എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന കസ്തൂരി രംഗൻ വൈദ്യുത ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ ശിവദാസൻ വൈദ്യുത ബോർഡിലെ അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പറായിരുന്ന രാജശേഖരൻ നായർ ഈ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അതായത് പി ഉബൈദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കെതിരെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് സി ബി ഐ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തു ആ അപ്പീൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ ഒരു അപ്പീല് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ അപ്പീല് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിവരമനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്നാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി വാദത്തിനെടുക്കും എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അത് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു പത്തിരുപത് വീഡിയോ എങ്കിലും ഈ ലാവലിൻ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു മൂന്നാല് വീഡിയോ എങ്കിലും ലാവലിൻ കേസിൻ്റെ അന്തിമവാദം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അന്തിമവാദം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് പക്ഷേ അത് അപ്പോഴൊന്നും അന്തിമവാദം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് അന്തിമവാദം തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഇത്തവണ ഈ കേസ് വന്നത് എം ആർ ഷാ സി ടി രവികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സി ടി രവികുമാ
അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ആർ ഷാ ആ ബെഞ്ചിലുണ്ടാവും പുതിയൊരു ജഡ്ജ് വരും അപ്പം മൂന്നാം തീയതി ഇത് വാദം തുടങ്ങും എന്ന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള അപേക്ഷ എം ആർ ഷാ തള്ളി അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്താണ് ഈ കേസ് മൂന്നാം തീയതി അഞ്ചര വർഷത്തിന് ശേഷം മൂന്നാം തീയതി കേൾക്കാൻ പോകും അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിലെ അതിനിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം പൊതുജനത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ അഞ്ചര വർഷം പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തി രണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ തവണ കേസ് മാറ്റി വെച്ച സംവിധാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി മാറ്റി വെക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ അതിനോട് അല്ല അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് അത് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇനി വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഈ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒഴികെ മറ്റ് ജഡ്ജ് ഒഴികെയുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിലേക്ക് അത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേസ് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള അപേക്ഷ തള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള ഇനിയിപ്പം മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത പൂജ്യം ശതമാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അന്തിമ വാദം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിനോട് പറയാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ബാധ്യത ഞാൻ നിറവേറ്റേണ്ടത് ഈ കേസിൻ്റെ വാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കേസ് വാദം തുടങ്ങുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ പ്രതി ചേർക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിർണായകമായി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച വെച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാതെ സംഭവിച്ചൊന്നും ഇരുന്നേക്കാം എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പുതുമണ്ഡലത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് വാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പടിവാതിലിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ആ സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച വിധി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വി എസിനോട് ഇല്ല അത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് വി കെ ബാലിയും പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബെഞ്ചാണ് സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാബ്ലിൻ കേസ് ശരിക്കും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം സംഭവം ബഹുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഈ ലാബ്ലിൻ കേസിനുണ്ട് അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിലേറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റ് ആ ആ ഒരു നടപടിക്ക് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ക്രൈം നന്ദകുമാറാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ഏറെ തർക്കമില്ല കാരണം ക്രൈം നന്ദകുമാറാണ് ഇത് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കോടതിയിലേക്ക് അന്ന് സി ബി ഐ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അന്ന് സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈം നന്ദകുമാർ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കേസാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറെ തർക്കമില്ല പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി എസിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷവും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നടത
രണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖകളാണ് ആ രേഖകളൊന്നും കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഉണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മലപ്പുറം സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വി എസ് പോകുമ്പോൾ വി എസ് ജയിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോയത് പക്ഷേ വി എസ് തോറ്റ് തുന്നം പാടി തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ വളരെ ദുഃഖിതരായി ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ കൺട്രോൾമെൻറ്റ് ഹൗസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പി വേണുഗോപാൽ പി വേണുഗോപാൽ എന്ന ഹിന്ദുവിൽ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ഞങ്ങൾ വി എസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വി എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കിയിരുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാനൊരു പ്രിവട്ടൽ റോൾ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളത് വഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസഫ് സി മാത്യു ഐ എ എസ് ആയിരുന്ന സുരേഷ് കുമാർ പിന്നെ ദേശാമാന്യനാടുന്ന ജി ശക്തിധരൻ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ ചേട്ടൻ കെ എൻ ഹരിലാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പ്രൊഫസർ അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു 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 തൊഴിൽ വിഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഐ ടി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലകളായിരുന്നു ജോസഫ് സി മാത്യു സുരേഷ് കുമാർ ആണെങ്കിൽ അന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ജി ശക്തിധരൻ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജി ശക്തിധരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുള്ളത് അപ്പോൾ വി എസിന് നേരിനൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശാമല്ല എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ജി ശക്തിധരനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഈ ഈ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ ഇടപെട്ടത് പി വേണുഗോപാലും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പി വേണുഗോപാൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടാണ് വേണു വേണുവിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുക ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ആത്മബന്ധം അപ്പം അങ്ങനെ പി എസ് തോറ്റ് വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വേണുഗോപാൽ കയറി വരുമ്പോൾ വേണുഗോപാലിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണു ഒന്ന് പി എസിനെ ഒന്ന് പോയി കാണണം പി എസ് ആപ്പാടെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു വേണു അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു കാരണം ഇപ്പോൾ വി എസ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു മുഖനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വി എസിനോട് വേണു പറഞ്ഞു പി എസ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചൊന്നും ഇരിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ലാവലിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസുണ്ട് നമുക്ക് ആ കേസ് നമുക്കൊന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വേണു അടിവരായിട്ട് പറഞ്ഞു പി എസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പി എസ് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ടൊരു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വേണു ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ വാസ് എസ് എൻ സി ലാവലിൻസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ലേഖനം ഇത് തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണയെ പറ്റി അല്ല എസ് എൻ സി ലാ അതായത് എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ ഒരു എക്സോർബിറ്റൻ റേറ്റിന് എസ് എൻ സി ലാവലിൻ ഇത് കൊടുക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു നൂറ് കോടി രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരികയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ധാരണ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഴിമതി നടത്തുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് വേണു ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ലേഖനത്തിന് ഉള്ളടക്കം സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു 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 ഭയങ്കര ഒരു 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 വഴിത്തിരിവായിരുന്നു കാരണം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് ഇതോടുകൂടി അങ്ങ് മാറി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു റിസർച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടതോടുകൂടി എനിക്ക് ഇത് ഈ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് അങ്ങ് മാറി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ ആ പറയാം അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു ജിസ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇതിനകത്ത് മൂന്നാല് രേഖകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു രേഖ അന്നത്തെ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വിശ്വമണി എന്ന്
അപ്പം ആ ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിശദാംശം ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള സോഴ്സസ് ആ പക്ഷെ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വേണു ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോൾ വേണുവിനോട് പറയും വേണു ഇത് വേണു വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രേഖകളെല്ലാം വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ മാസങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് വേണു അതിനുള്ള നടപടി എടുക്കുകയും വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേജിൻ്റെ ഒരു രേഖ ഒരു കെറ്റ് ആയിട്ട് വേണു ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ആ അപ്പോൾ ഈ രേഖകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ മറിച്ച് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വേണു ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ഇല്ല ഷാജാൻ നോക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന വേണു അറിയാം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കിട്ടും ഷാജാൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കിട്ടും നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഒരു തവണ മറിച്ച് നോക്കും വലുതായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആറേഴ് പ്രാവശ്യം ഇത് മറിച്ച് നോക്കി മറിച്ച് നോക്കി മറിച്ച് നോക്കി മറിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സാധനം അന്ന് കിട്ടി ഞാനൊരു കരട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി അപ്പം ആ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ രേഖകളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഞാനത് സുരേഷ് കുമാറിനും ജോസഫ് സി മാത്യുവും കൂടി ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പം അക്കാലത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു ശിവദാസ മേനോനായിരുന്നു അപ്പം ശിവദാസ മേനോൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഒരു രാഘവൻ പുള്ളി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തൊക്കെ നേതാവായിരുന്നു സി എ ടുവിൻ്റെ കൂടെ നേതാവ് അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണോ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് അറിയില്ല അന്ന് ഇ എം ശ്രീധരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇ എം ശ്രീധരൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി രാഘവൻ പിള്ളയായിരുന്നു അപ്പോൾ രാഘവൻ പിള്ള അന്ന് വി എസിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ആരാധകനായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടവിടെ ഒരു ചെയ്യും രാഘവൻ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാവാണ് എനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേറെ കുറേ ക്രൂഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻസ് ഇതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആ ആ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ കുറേ ഡോക്യുമെൻസ് അദ്ദേഹം തന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങളെല്ലാം ആയി ആ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് നാലഞ്ച് റൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ജോസഫ് സി മാത്യുവും പിന്നെ സുരേഷ് കുമാറും പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും കെ എൻ ഹരിലാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ജോസഫ് സി മാത്യു പിന്നെ സുരേഷ് കുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫൈനലാക്കി അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു കാരണം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ടാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ വി എസിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ മുപ്പത് പേജിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റും ഞങ്ങൾ ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്തു തർജ്ജമ ചെയ്ത് ബി എസ് എൻ ഫുള്ള് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഈ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഇത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ പങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പോകുന്ന കത്ത് ഇതിനിടെ മറന്നുപോയ വേറൊരു സാധനമുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ കരട് റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഇനി വന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് പല പല പ്രോജക്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന് ജനറൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കമൻറ്റുകൾ ചോദിക്കും ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ആ കൺട്രോളർ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അക്കൗണ്ടർ ജനറൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആണ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഇവിടെ പി എ ജി എന്നാണ് ആ പി എ ജിയുടെ പിന്നെ എസ് എൻ സി ലാബിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കരട് റിപ്പോർട്ട് അത് എൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഇന്ന് ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ ആ റിപ്പോർട്ട് വേണുവിൻ്റെയിൽ കിട്ടുന്നു വേണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വേണു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ലേഖനം പിന്നെ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ എഴുതിയെങ്കിലും ഇതൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല വേണു പറഞ്ഞാൽ വലിയ കിണറ്റിനകത്തോട്ട് കല്ല് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഈ ഈ വീഴുന്ന സൗണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആരും അത് ശ്രദ്ധി
ഹൈക്കോടതിയിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു കെ രാംകുമാർ ആയിരുന്നു വക്കീൽ അപ്പോൾ നന്ദകുമാർ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ രേഖ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയായിട്ട് നന്ദകുമാറിന് കിട്ടി അത് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അല്ല കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഈ ഈ രേഖ നന്ദകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറെ തർക്കമില്ല അത് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ വാദം നടക്കുന്നു ആ വാദം നടന്ന് പിന്നെ വി കെ ബാലിയും ജെ ബി കോശി അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് പിന്നെ ഇത് സി ബി അന്വേഷണം സി ബി അന്വേഷണം അപ്പം അങ്ങനെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം അതിനകത്ത് കഴിയുന്നു ഏ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളൊരു സീനിയർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റിലായിരുന്നു അത്ര ഞാൻ പറയുന്നു ലാബിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നും ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടിയുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈ വാർത്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് പല വിവരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ ഷാദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ വി എസ് എൻ്റെ പോകുന്നു സീഡിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സീഡിറ്റിലാണ് ജോലി ചെയ്തത് അങ്ങനെ സീഡിറ്റിലെ ഓഫീസർമാർക്ക് പിന്നെ പൊന്മുടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ എന്തോ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ ക്യാമ്പോ വേണ്ടത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഫോൺ വന്നു ഇത് അശോക് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി വൈ എസ് പി ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണ കാണാനായിട്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഗൾഫിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വില്ല ഉണ്ടായി ആ വില്ലിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അശോക് കുമാറും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ രേഖ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു സാധനം എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു ഏതാണ്ട് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും സംസാരിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അശോക് കുമാർ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ക്ഷയിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഷാദാൻ എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് വളരെ ഗുണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഡോക്യുമെൻസ് മുഴുവൻ ഡോക്യുമെൻസും ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷണം നടന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ ഒൻപതാം പ്രതിയായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മറ്റാവാം ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നു പിന്നെ അതിന്മേൽ അതിൻ്റെ ചാർജ്ഷീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി അത് എൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇടപെടൽ മൂന്നാമത്തെ ഇടപെടൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സി ബി ഐ കോടതി പിന്നെ പിണറായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും വെറുതെ വിട്ടു സി ബി ഐ കോടതി അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് രസകരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഈ സി ബി ഐ കോടതിയിൽ വാദം നടക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കുക കോടതി പോയിരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് ഈ വാദം നടക്കുന്ന ഈ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു അറിവും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ സി ബി ഐയുടെ അപ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ചർച്ച അവിടെ അവിടെ വാദത്തിന് വന്നത് ഡിസ്ചാർജ് പിറ്റീഷനാണ് കാരണം പിണറായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും ഇതിനകത്ത് നിന്ന്
എല്ലാം അപ്പോൾ അതും ദിവസം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് ഞാൻ ചാനലുണ്ടാവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചക്കാരൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം പറ ഞാൻ പിന്നെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞ വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചാനലിൽ പറയും കാരണം ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയി ഇരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ വാദമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വിധി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ മലയാള മനോരമ എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്കൊന്ന് അന്ന് ഈ രാജീവ് ദേവരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മലയാള മനോരമ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒന്നാൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പ്രധാന ചർച്ചക്കാരനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും വെറുതെ വിട്ടു ഇതാണ് ചാനൽ വരുന്നത് അപ്പം ഞാനവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇയാളെ വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ആറേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സി ബി ഐ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾക്കെതിരെ ഇതിന് ഈ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതി ചെല്ലുന്നു സ്വാഭാവികമായി അപ്പീലുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ സി ബി ഐ തട്ടിപ്പ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കക്ഷി ചേരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനെന്നാൽ എൽ എൽ ബി എന്ന് പാസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എൽ എൽ ബിക്ക് ചേരുന്നതിന് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ പതിനേഴിലോ മറ്റാണ് ഇത് നട രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില്ല അങ്ങനെ കക്ഷി ചേരാനുള്ള അപേക്ഷ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സത്യവാങ്മൂലം ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊന്ന് സീഡിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് കാർ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ രാവിലെ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഉള്ളൂർ കൊണ്ടുപോകും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഉള്ളൂർ കൊണ്ടു വന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബസ്സിൽ കയറി ഒമ്പത് പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുകയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെല്ലുകയാണ് കെട്ട് കെട്ടാസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡിയുടെ മലയാളം പച്ച മലയാളം അപ്പോൾ ഞാനതിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ടു ജി കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടു ജി കേസിൽ കക്ഷി ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ഹർജി കൊടുത്തപ്പം സുപ്രീം കോടതി അപ്പോൾ സി ബി ഐ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അതിനെ ചൂണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ സു അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി തന്നെ വാദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനമുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് എനി പബ്ലിക് സ്പിരിറ്റഡ് സിറ്റിസൺ ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ മോഷൻ ക്രിമിനൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പബ്ലിക് സ്പിരിറ്റ് സിറ്റിസൺ ക്രിമിനൽ ലോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഇതിരുന്ന് കേസ് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേ വേഷം തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഭയങ്കര കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു 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 ബാറ്ററി ഓഫ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് നിൽക്കുകയാണ് എം കെ ദാമോദരൻ പിള്ളേർ അദ്ദേഹം ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി എം കെ ദാമോദരൻ മുകളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വക്കീലന്മാരെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് സി ബി ഐയുടെ വക്കീൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ളയാണ് അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു ജഡ്ജാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വക്കീലൊന്നുമല്ല ഞാൻ പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സൺ ആണ് പൂട്ടുന്നതിനെ ഇടി വെട്ടുന്ന പോലെ ഈ ജഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസുമായിട്ട് എന്താ പോകുന്നത് ഇതുവരെ കേസല്ല അതല്ല ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു വഴി എൻ്റെ എല്ലാം സപ്താണ്ടിയെല്ലാം തളർന്നുപോയി കാരണം ഞാൻ ഇത് പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദ്യക്കടലാസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ എല്ലാം തകർന്നു ആ ഫീലാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രല്ല കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള ഒരു ഭയഭക്തി ബഹുമാനവും കൂടി ഉണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല മൂന്ന് ഏറ്റവും പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് അതെ അതെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടി പലരുടെയും ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് യുവർ ലോഡ്
ഒരേ കോടതിയിൽ തന്നെ വേറൊരു ബെഞ്ച് രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെയും വാദം കെട്ട് തീർപ്പാക്കിയ ഒരു കേസ് അതേ കോടതിയിൽ തന്നെ വേറൊരു ബെഞ്ചിന് കേൾക്കാൻ അധികാരമില്ല ജുഡിക്കേറ്റ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിയോട് തട്ടി കൂടെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അല്ല അത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞ വല്ല കോടതിയിൽ ലക്ഷ്യമൊക്കെ ആകും എന്നുള്ളൊരു ഭയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു വന്ന് അന്ന് എന്നെയും എന്നെ മാത്രമല്ല ഡിഫാക്റ്റോ കംപ്ലൈൻ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നന്ദകുമാറിൻ്റെ ഇതും മെയിൻറ്റെയിനബിൾ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ മെയിൻറ്റെയിനബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും മെയിൻറ്റെയിനബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര നാളായിട്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ആഭ്യന്തരമായ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് എനിക്കത് പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നു അല്ല ഇത്ര കാലം ഈ കേസ് നീണ്ടതും ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൻറ്റെനബിലിറ്റി ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാമോ നമുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കിപ്പോഴും ഈ മെയിൻറ്റെനബിലിറ്റി എന്തിനാണ് ഈ കമാൽ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ വിളിച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം മെയിൻറ്റെനബിലിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും പുറത്താക്കിയത് കൂടി പിന്നെ സി ബി ഐ മാത്രമായി ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നന്ദകുമാരനെ എനിക്കറിയില്ല നന്ദകുമാർ നന്ദകുമാർ പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി പോയെന്ന് കേൾക്കുന്നു നന്ദകുമാറിൻ്റെ അപേക്ഷ അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്തായാലും അത് ഇപ്പോഴും വളരെ ദുരൂഹമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണാറുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് ഈ പറയുന്നത് കോടതി പിണറായിയുടെ കയ്യിലാണോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും പോലെയാണോ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കോടതിയല്ലേ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പോലും ഉത്തരവില്ലാത്ത അത്തരം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഈ മെയിൻറ്റെനബിലിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസ് ഈ അഞ്ചര വർഷമായി അവിടെ തുടർന്നത് തന്നെ വളരെ ദുരൂഹമാണ് ഒരു കേസും ഇതുപോലെ നീണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായി അപ്പം ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അഴിമതി കേസാണ് ഈ ലാവ്ലിൻ കേസ് ഇതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ആ കേസിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇടപെടൽ ആ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ഈ കേസിൻ്റെ അന്തിമ വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതെങ്ങനെയും ആകട്ടെ ചിലപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ കുറ്റവിമുക്തനാവും ചിലപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ വിചാരണ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അതെങ്ങനെയും ആകട്ടെ പക്ഷെ ആ കേസിൻ്റെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പൊതുമണ്ഡലത്തോട് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് നടത്തുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് അത് ചെയ്യണമെന്നെനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പി വേണുഗോപാൽ ഹിന്ദു ഇല്ല സീനിയർ റിപ്പോർട്ടറായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടായിട്ടുള്ള പി വേണുഗോപാൽ വഹിച്ച അതിനിർണായകമായിട്ടൊരു പങ്കുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലേഖനമാണ് ഇത് ഇത് അഴിമതിയാണെന്നുള്ളൊരു വലിയ ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയതും ഞാൻ ആ നിലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനിടയായതും ഒന്ന് രണ്ട് പി വേണുഗോപാൽ എൻ്റെയിൽ കൊണ്ടുത്തന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേജിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കേസ് എങ്ങും എത്താതെ പോയനെ കാരണം അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ രേഖ വേണമല്ലോ അപ്പം രണ്ട് തരത്തിൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ ആരാ ആരും ചർച്ച ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് വേണുഗോപാൽ ഞാനിന്ന് വേണുഗോപാലിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണു വേണു ഇങ്ങനെ ആരും ആരാരും അറിയാതെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ലാവ്ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണു നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ എന്താണെന്ന് സമൂഹം അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് നടത്തുകയും പോകുന്ന ഒരു കുറെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ പിന്നെ ഭാഗമായി ഞാൻ വേണുവിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയാൻ പോവാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം വേണു നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇടപെടലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പില്ലേഴ്സ് മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മൾ അ
പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പങ്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജോസഫ് സി മാത്യുവും ഈ സുരേഷ് കുമാറും അവരുടെ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഒരു ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഉപരി എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗോ എ ഹെഡ് തന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആ സമീപനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നല്ല എനിക്ക് കാരണം മറ്റുള്ളവരൊന്നും ബി എസ് എൻ്റെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്നവരല്ല ഞാനായിരുന്നു അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് രേഖ സമാഹരിക്കാനും എന്ത് കത്തെഴുതാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ കത്തെഴുതി ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ആ കത്തിന്മേൽ ഒപ്പിടാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു മനധൈര്യം ഇതൊക്കെ കാണിച്ച വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഉണ്ടല്ലോ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ റോളാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് കാരണം വി എസ് എന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വി എസ് എന്ന വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ കത്ത് ആദ്യമായി ഈ ഒരു രേഖ പോളിൻ ബ്യൂറോയ്ക്ക് അയക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തർജ്ജമ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ വി എസിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ വി എസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു അല്ല വി എസ് പിന്നെ പിന്നെ വി എസ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു വി എസിനെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന പോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ വി എസിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ വി എസിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്നൊരു മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പാർട്ടി ചേർന്ന ആളാണ് ഈ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലും വി എസ് വഹിച്ചു പക്ഷേ ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ വി എസ് സി ജയിക്കുമ്പം പാർട്ടി ജയിക്കില്ല പാർട്ടി ജയിക്കുമ്പോൾ വി എസ് സി ജയിക്കില്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവേണ്ടതായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അന്ന് വി എസിനെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ തോപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് പാർട്ടി തോറ്റു വി എസ് സി ജയിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നത് അപ്പോൾ വി എസ് എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഒരു പോക്കായിരുന്നു എന്നും വി എസ് നടത്തുന്ന ഈ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണ വി എസിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലക ശക്തിയായി നിൽക്കാൻ വി എസിൻ്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും വി എസിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ പല പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പോയി ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വി എസ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അന്ന് തരികയായിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അത് ശരിയാണെന്നും അത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണെന്നും അത് വി എസിൻ്റെ പിന്തുണ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുമുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ എൻ്റെ നടപടികൾ രണ്ട് അത് വി എസിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള വി എസിൻ്റെ ഒരു അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫ്രീ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്കാണ് വി എസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വി എസിന് കൂടെ അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്നൊരു പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പത്ര പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ഓർത്തോണം അതിൽ ഒരു പ്രസ്താവന പോലും ഇത് ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട അത് നമുക്ക് ഇത് ശരിയാവില്ല പക്ഷേ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നം വരും ഒരെണ്ണം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പത്ര സമ്മേളനങ്ങൾ അതിൻ്റെ രേഖകൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വി എസ് ഈ ലാവലിൻ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നൊരു ഒരു ഡസൻ കത്തുകളെങ്കിലും വി എസ് ഞാൻ ഇടപെട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വി എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വി എസിന് അവസാന കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത് ലാവലിൻ കേസിലാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് വി എസിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്വം ഈ വിഷയത്തിലാണ് വി എസിന് പോകുന്നത് മനസ്സിലായി ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പോയ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്വം
നാലോചിച്ച് നോക്കണം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയ ഭേദകമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് വി എസ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അംഗമാകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വി എസിനോട് പിന്നെ വി എസ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അംഗമാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ സൗ പിണറായി വിജയൻ എവിടെയായിരുന്നു ഏത് സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വി എസ് ഒരിക്കലും ഈ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയത്തില്ല വി എസ് വിജയൻ എന്നേ പറയൂ പിണറായി എന്നുള്ള പറയുന്നത് അത് വിജയൻ എന്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ആര് പുള്ളി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ചെറിയ ഓർമ്മയുണ്ട് അവസാനം ഈ പിണറായി വിജയനെ കൈപിടിച്ച് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ ആൾ വി എസ് ആണ് വി എസിൻ്റെ മരുമകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കണ്ണൂരത്തേക്ക് വി എസ് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ വി എസിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ കസേരയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ താടിയിൽ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വി എസിൻ്റെ കൂടെ കാറിൽ കണ്ണൂരിൽ പോകാനായിട്ട് ആര് പിണറായി വിജയൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ആ പിണറായി വിജയനെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ വി എസിനെയാണ് അയാൾ ഈ പാല് കൊടുത്ത കൈക്കിട്ട് തന്നെ കൊത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വി എസിനെതിരെ തിരിയുന്നത് മനസ്സിലായി പിന്നെ വി എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വി എസിന് ഒരു ഭാവഭേദം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ വി എസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിൽ നല്ല പങ്കും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്നത് പിണറായി വിജയൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വി എസ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ് വയസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാവലിൻ കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടെ വി എസ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ടൊരു നിയമപ്രശ്നമാണ് കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് നയപരമായൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തതാണ് ഉണ്ടായതാണ് ഈ അഴിമതി നയപരമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരാണ് മന്ത്രി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വകുപ്പിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അവരെടുക്കുന്ന നയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണല്ലോ കീഴ് ജീവനക്കാർ നടപ്പിലാക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത മൂന്ന് പേരും രക്ഷപ്പെടുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ മെമ്പർ അവർ മൂന്ന് പേരും വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ സെൻസിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറ്റമുക്തൻ ആക്കപ്പെട്ട ജഡ്ജി ആ ജഡ്ജിക്ക് പിണറായി ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ജഡ്ജായിട്ട് നിയമനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് പി യു ഉബൈദിന് എന്ന് മാത്രമല്ല പി യു ഉബൈദിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ എന്തോ ശതകോടീശ്വരൻ്റെ കമ്പനികളിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി എസ് ഇനിയും ജീവിച്ചിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വി എസ് ലാവലിൻ കേസിൽ വി എസിൻ്റെ പോരാട്ടം ജയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വി എസിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി എസ് അതിൽ നിശബ്ദനായി അതിൽ വിമർശനമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തുമ്പോഴും വി എസിൻ്റെ ചില പരിമിതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രായം വി എസിൻ്റെ പരിമിതിയായിരുന്നു മനസ്സിലായത് പാർട്ടിയിൽ വി എസ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ വി എസ് അതിനകത്ത് പുറകോട്ട് പോയതിൽ എനിക്ക് ഉള്ള വിമർശനങ്ങൾ നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ പി എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വി എസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള സമരമായിരുന്നു ലാവലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വി എസ് അതിനകത്ത് ജയിക്കേണ്ടത് നീതി ജയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന വാദത്തിൻ്റെ വാദം അവസാനിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെയും വിചാരണ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ